欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：为什么对王一博这样？网友对《追风者》中角色评价：王一博仅的 4.7 分。尊敬的读者，根据您的要求，以下是根据您提供的内容和要求的重新创作的。近期。王一博主演的剧集《追风者》播出，引起了广泛的关注和赞赏。他在剧中饰演的魏若来一角，展现出了超凡的演技，让观众们刮目相看。然而，令人遗憾的是，在网络上，他却遭遇了一些黑屏的指责。这些指责不仅对王一博的努力和才华进行了不公正的评判，也令人质疑网络评分的公正性和客观性。在剧中，王一博饰演的魏若来是一个多样性格的角色，他在不同的情境下能够准确的把握角色内心的焦虑、恐惧和痛苦。尤其是在醉酒的戏份中，王一博的演技令人惊叹。他通过晃晃悠悠的走路、迷迷糊糊的说话等细节，栩栩如生的展现了一个酒后失态的形象，引起了观众们的热烈掌声和赞赏。而在饰演魏若来面对亲人死亡的场景中，王一博的哀伤和愧疚，更是让观众们感同身受。他的表演不仅令人动容，也折射出了他作为演员的专业素养和表演才华。然而，正当王一博的出色表现受到观众喜爱的时候，一些网络用户却以各种方式对他进行了黑屏。这些黑屏的指责，无非是挑剔他的演技，声称他只是靠流量获得高评分，与其演技无关。这种不公正的评判不仅对王一博个人造成了伤害，也使得人们对网络评分的真实性和客观性产生了怀疑。虽然虎扑评分是根据演员的流量来衡量的，但这并不代表王一博的演技就一定不足。这种刻薄的指责只会忽略他在角色魏若来中所展现出的真实情感和专业演技。与此同时，这一事件也引起了对网络评分机制的关注和讨论。由于网络评分往往是匿名进行的，因此存在一定的不公正和不客观的可能性。类似的事件在娱乐圈并不少见，许多优秀的演员或艺人都曾遭受过网络黑屏的指责。这些黑屏往往是出于嫉妒或是其他不良动机，对演员个人和其作品进行恶意攻击，给他们带来了心理压力和负面影响。在这种情况下，我们有必要对网络评分的真实性和客观性进行反思和改进，以保证评分结果对演员和作品的评价是公正而客观的。总的来说，王一博在《追风者》中的出色表现，无疑是赢得了观众们的一致认可和喜爱。他通过精湛的演技和真实的表演功力，成功塑造出了一个饱含情感的角色形象，让人不禁对他的未来表演充满期待。然而，网络上的黑屏却对他进行了不公正和刻薄的评判，给他和其他演员带来了不必要的困扰。面对这样的情况，我们有必要对网络评分的公正性和客观性进行反思和改进，以维护演员们的正当权益，也保证观众能够更准确地了解作品的质量和演员的优秀表现。《追风者》热播引狂潮，王一博演技惊艳荧屏，观众期待值爆表。你们听说了吗？ 2 0 2 4年那部火得不得了的谍战剧《追风者》，这部剧简直就是一股龙卷风，席卷了整个荧屏，收视和热度都高得让人咋舌。而在这部剧的狂潮中，王一博这个小伙子可是狠狠地火了一把。王一博饰演的魏若来这个角色，真是帅的没边儿了。他不是那种传统意义上的英雄，但他有自己的坚持和信仰。对于金融报国有着自己独特的见解，他的一举一动、一颦一笑都让人感觉到这个角色的魅力和深度。观众们在看剧的时候，不仅能感受到剧情的紧张刺激，还能深深的被角色的成长和变化所吸引。说起王一博的演技，那可真是没话说。他在这部剧里把魏若来这个角色演得活灵活现，复杂性格和多面情感都展现得淋漓尽致。看得人直呼过瘾，也为他的演技点赞不已。可以说，《追风者》这部剧让王一博的演艺生涯迈上了一个新的台阶，而剧情呢，也是一波三折，让人看得停不下来。
，魏若来是怎么从一个穷小子变成金融天才的？他是怎么和敌人斗智斗勇的？他最后是怎么走向我党的？这些悬念就像一个个钩子，勾得观众们心痒痒的，迫不及待的想要知道答案。特别是当剧情发展到后半段，魏若来和师傅之间的决裂，那可真是让人看得揪心。观众们都在心里默默祈祷。希望魏若来能够挺过这一关，走向更光明的未来。作为王一博的首部谍战片，尝试追风者不仅让他大放异彩，也让他在谍战片这个领域里获得了极高的关注度。这部剧不仅给观众带来了一场视觉和心灵的盛宴，也为王一博的演艺生涯增添了浓墨重彩的一笔。现在追风者已经播到一半了，剧情越来越精彩，观众们的热情也越来越高。大家都期待着魏若来未来的成长和蜕变，也期待着王一博能够带来更多精彩的角色和作品。在这个充满悬念和期待的荧屏世界里，让我们一起追随着追风者的脚步，共同见证这场视觉和心灵的盛宴吧！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。